Baiklah, untuk soalan pertama, okay, Hamdan membeli 72 biji apple dan 67 biji oran. Berapakah jumlah buah-buahan yang telah dibeli oleh Ham dan? Jadi, bila awak dapat je soalan yang masalah berayat, pastikan awak tentukan bentuk ayat matematik dahulu. Okey, untuk soalan pertama, Hamdan membeli 72 biji apple dan 67 biji oran. Okey, so soalan ditanya berapakah jumlah buah-buahan yang dibeli oleh Hamdan? Okey, pertama sekali bila awak dapat jawapan, okey, awak tengoklah ni ditanya berapakah jumlah. Okey, berapakah jumlah? Ah, uh, maksudnya dia nak hasil tambah kedua-dua jenis buah lah. Okay, so awak perlulah uh, tulis dalam bentuk ayat matematik dahulu, okay. Uh, maksudnya kena ada simbol, ada simbol tambah atau tolak dan juga sama dengan, okay. So untuk soalan ini, bentuk ayat matematik dia adalah 72 tambah 67, okay. Sama dengan uh, berapa jumlah? Buah-buahan yang dibeli oleh Hamdan. Okey, seterusnya awak kena pindah, pindahkanlah daripada bentuk ayat matematik. Pindah ke, ke, ke dalam bentuk lazim. Okey, yang dipisahkan dengan uh, nilai tempat lah. Okey, awak ni, pisahkan mengikut nilai tempat. Puluh dan sa. Okey, seterusnya awak buat uh, operasi penambahan seperti seperti biasa. Okey, dua tambah tujuh adalah sembilan. 7 tambah 6 13 eh So 13 1 Adalah tempat ha, 100 ha. Ok jadi uh, jumlah Buah-buahannya adalah 139 Seterusnya soalan Kedua dalam suatu Pertandingan Fahmi memperolehi 61 markah dalam pusingan pertama 99 markah dalam pusingan kedua Dan 95 markah dalam pusingan ketiga Berapakah jumlah markah yang didapati oleh Fahmi dalam pertandingan itu? Okay. Jadi kita nak cari markah Fahmi dalam ketiga-tiga pusingan tersebut okay. Jom kita tengok jalan penyelesaian dia sama-sama Ok Okey, untuk soalan seterusnya, Fahmi memasuki satu pertandingan. Pertandingan tersebut ada tiga pusingan, okey? Tiga pusingan, jadi pusingan pertama, uh, Fahmi mendapat 61 markah. Pusingan kedua, Fahmi mendapat 99 markah. Pusingan ketiga, Fahmi mendapat 95 markah. Jadi, berapakah markah yang Fahmi perolehi uh, dalam pertandingan tersebut? Okey. Jadi, first kali, pertama sekali macam soalan yang sebelum ni, kita perlulah uh, tulis bentuk ayat matematik bagi uh, masalah ataupun situasi ni lah. Okey. So, bentuk ayat matematik dia adalah 61 okey, tambah 99 tambah okey nak tahu keseluruhan markah kan jadi kita perlu tambah ketiga-tiga markah okey 95 sama dengan okey jumlah markah jumlah markah yang Fahmi perolehi okey okey seperti biasa setelah kita a uh, Tulis dalam bentuk ayat matematik untuk melakukan pengiraan jalan penyelesaian. Awak perlulah uh, tulis dalam bentuk lazim pula. Okey, dalam bentuk lazim selalunya uh, pastikan awak kenal pasti nilai tempat yang betul. Letak uh, digit tersebut dalam nilai tempat yang betul. Okey, jadi untuk pusingan pertama 61 markah. Okey, tambah dengan 99 markah untuk pusingan kedua. Okey, tambah yang ni dululah supaya uh, dua nilai dulu. Okey, supaya awak tak tersalah. Okey, jadi 1 tambah 9, 10. Okey, 10 letak dekat tempat 10, nilai tempat 10. Okey, 9 tambah 1, 10. Tambah 6, 6. 
belas. Okay, jadi enam belas. Okay, satu di tempat ratus. Okay, okay. Seterusnya barulah tambah dengan uh, dengan markah bagi pusingan ketiga. Okay, seratus enam puluh. Kita letak dalam uh, nilai tempat yang betul lah. Satu ratus enam puluh. Okay. Ditambah dengan 95. Okay. Seperti biasa, 5 tambah kosong. 9 tambah 6. 15. Okay. 1 bawa ke nilai tempat yang depan. 1 tambah 1, 2. Okay. Jadi, markah keseluruhan Fahmi adalah 255. Okay. Untuk... Uh, uh, awak tulis jawapan uh, mesti lengkap okey mesti tulis a uh, 255 apa 255 markah kalau kata 5 uh, dalam soalan tu dia minta berapa pasang baju awak tulislah a uh, berapa ba uh, pasang baju okey so untuk soalan ini dia tanya berapa jumlah markah yang diperolehi oleh Fahmi jadi awak tulis 255 mark Okey, mas uh, pastikan lengkap. Seterusnya, soalan Zulaika mempunyai 312 biji gula-gula. Manakala Anissa mempunyai 270 biji gula-gula. Berapakah beza jumlah gula-gula yang mereka ada? Okey, kita akan bina bentuk ayat matematik dahulu, okey. Okey, kita bergerak kepada soalan seterusnya. Seperti mana yang cikgu dah tunjuk dalam uh, slide tadi. Okey, soalan berkaitan dengan uh, okay, dua orang kawan. Okey, okay, Zulaika mempunyai bilangan gula-gula 312 biji. Anissa pula, okey, dia mempunyai 270 biji. Gula-gula, ok. Jadi soalan tanya, berapakah beza jumlah gula-gula yang mereka ada? Ok, so bila awak jumpa soalan, beza jumlah. Ok, beza jumlah mestilah ha, operasi apa yang awak perlu buat? Operasi tolak. Ok, so untuk bentuk ayat matematik, seperti biasa awak kena tentukan Operasi apa yang awak perlu guna untuk selesaikan masalah ini. Okay. Jadi, bila awak ada operasi ber, uh, nak kira beza jumlah, okay. awak perlulah okay. uh, jumlah yang besar, eh. jumlah yang lebih banyak, okay. jumlah yang lebih besar iaitu 312 lah. Okay. Tolak, nak cari beza, eh. cari beza, tolak dengan jumlah yang kecil. Okay, 270. Dan sama dengan, ha, ini adalah berapa? Beza jumlah bilangan gula-gula yang diperolehi oleh kedua-dua orang. Okay. Seterusnya, seperti biasa, okay, setelah awak dapat dalam bentuk ayat matematik, kita pindahkan ke dalam bentuk lazim. Okay. Yang awak pisahkan, haa. Uh, dalam nilai tempat yang betul lah. Okay. 110 sa. Okay. 312. Ditolak dengan 270. Okay. Tolak uh, bagi nilai tempat sa dahulu. Okay. 2 tolak kosong. 2. Okay. 1 tolak 7 tak dapat. Jadi awak perlu pinjam dengan rumah sebelah. Rumah ratus. Okay. Pinjam 1. Jadi awak tinggal 2 uh, kat sini. Okay, kat sini tambah 1. Jadi, awak kena 11. Okey, 11 tolak 7 awak tinggal 4. 2 tolak 2, ko, kosong lah. Okey, so nilai yang uh, awak tinggal, nilai uh, beza dia, perbezaan jumlah gula-gula tadi adalah 42 biji. Okey, tulislah dia punya kuantiti uh, tu dalam Uh, jumlah apa biji ke batang ke okey so pastikan jawapan awak leng lengkap okey okey soalan yang terakhir 
Dalam sebuah bakul ada 152 biji bola pimpong. Haris dan kawan-kawan mengambil 7 biji bola daripada bakul tersebut. Berapakah bilangan bola pimpong yang tinggal dalam bakul tersebut? Okey. Okey, untuk soalan seterusnya, dalam sebuah bakul ada 152 biji bola pimpong. Okey. Um, seterusnya Haris dan rakan-rakannya, okey, dia mengambil 7 biji bola daripada bakul tersebut. Okey. Jadi berapakah jumlah bola yang tinggal, okey, setelah Haris dan kawan-kawannya ambil 7 biji. Okey. So untuk Uh, soalan ini ditanya berapa jumlah bola yang tinggal setelah diambil okey bentuk ayat matematik yang awak perlu, uh, awak uh, buat okey apakah operasi yang terlibat tambah ke tolak okey bila diambil ataupun dikeluarkan okey mestilah awak guna operasi to tolak jadi 152 okey biji bola tolak ataupun diambil 7 7 biji okey awak kena tolak dengan 7 barulah awak dapat jumlah bola yang tinggal okey okey seperti biasa setelah awak dapat dalam bentuk ayat matematik awak pindahkan ke dalam bentuk lazim okey susun mengikut nilai tempat yang betul okey so 7 di bawah uh, nilai tempat sa Okey, setelah itu kita selesaikan seperti biasa. Okey, 2 tolak 7 tak boleh. Jadi awak perlu pinjam dengan uh, nilai tempat 10. Okey, pinjam 1. Jadi di, di sini uh, tinggal 4, 40. Jadi kat sini awak pinjam 1, awak akan uh, peroleh 2, 11 lah. Pinjam 10 jadi 12 tolak 7 dapat. Okey, awak tinggal 5. Okey, empat. Sign baliklah. Okey. Okay, ini mengikut operasi tolak yang betul. Seperti biasa, mula dengan nilai tempat sa. Okey. Dan pastikan awak tulis jawapan dengan unit yang betul lah. Okey. Ke biji bola, tulis biji 145 biji bola. Okey.